visitante en esta exposición eh, encontrará diferentes materiales, material que no ha sido eh, visto en otras ocasiones, como pueden ser esas revistas y publicaciones de la época, a través de las cuales podemos descubrir diferentes facetas de Adelardo Cobarsí, las participaciones que realiza en exposiciones nacionales, en exposiciones también regionales, incluso en exposiciones internacionales en las que participa. Y a través de esas revistas y publicaciones podrá conocer obras que ya han sido vistas en Badajoz, en esta exposición del año 2001, que también realizó el Museo de Bellas Artes, o también obras que no han sido vistas hasta el momento y que por primera vez el visitante podrá eh, conocer. Destacaría dos obras principalmente, por un lado este grumete eh, que fue portada de la revista La Esfera y que no tenemos constancia que haya participado en otra exposición en la ciudad de Badajoz o la otra que sería este Gerineldo o los dos amigos que es una temática que el pintor realiza de, de forma habitual. Las principales revistas que encontramos en las vitrinas son de diversa índole. Primero tenemos la revista La Esfera, que era de las principales eh, del momento. También tenemos ejemplares de la Gaceta de Bellas Artes, que pertenecía a la sección de pintores y escultores de España. O también Blanco y Negro, que pertenecía al periódico ABC, de lo cual también tenemos ejemplares en la exposición. Para el MUBA esta exposición supone rendir tributo al que fuese su primer director, ¿no? Adelardo Cobarsí. Eh, es una exposición necesaria. Ya en 2001 el Museo de Bellas Artes dedicó una exposición monográfica al pintor en la que se reunieron más de 100 obras. Pero esta exposición viene a aclarar y a recatalogar obras que estaban mal fechadas en el 2001 y a mm, organizar la información que tenemos sobre Cobarsí basándonos en los propios documentos que Cobarsí atesoraba en su biblioteca. El valor añadido, pues que son precisamente piezas que pertenecieron al pintor y que afortunadamente hoy sigue conservando la familia su nieta Carmen Cobarsí. Cuando nos encontramos este hallazgo que hubo tan maravilloso en casa, pues pensamos que era muy importante y aquí en todo había que enseñárselo a la gente y que la gente lo recuerde y sobre todo más la gente joven. La gente joven que a Cobarsí, pues sí, le suena, pero no, no saben quién es. Mi abuelo era una persona, un pintor maravilloso, pero más, además de pintor, era una persona muy comprometida con la cultura, con el arte y el patrimonio de nuestra, de nuestra tierra. Estaba enamorado de la naturaleza de Extremadura y por eso se ve en los cuadros cómo lo refleja todas las puestas de sol, sobre todo, y luego pues todo como es Extremadura de, de bonita. Adelardo Cobarsí es un pilar fundamental en la historia del arte extremeño, en ese movimiento que denominamos el costumbrismo. Eh, hemos de tener en cuenta que la pintura de Cobarsí y además su personalidad como gestor de la cultura fue muy importante a nivel nacional. El espíritu de Cobarsí sigue presente en este museo y tenemos proyectos que están pendientes de sacar a la luz más datos sobre este trabajo inicial de esos primeros años, de esos 30 años, más de 30 años que estuvo como director del museo y en el que se desvelarán sus fórmulas de trabajo, eh, la rigurosidad de, de su trabajo y que pondrán sobre la mesa el gran trabajo que hizo Cobarsí en este museo.